गवर्नमेंट जब स्टाडी उथ मीते सबा के आबा स्वागत जाना कलकता पुलिस कन्स्टेबल परीक्षार जो स्पेशल भूगोल लास्ट मिनट सजेशन क्लस टी होते चले जेखने हंड्रेड प्लस कोश्चन उथ एक्सट्रा इनफरमेशन एखे डिसकाशन क्लस टी शेष पर्त देखो अपन सफलता के निश्चित करते और बराबर मत एक स्पेशल रिक्वेस्ट बोलते पर प्लिज प्लिज सबसक्राइब कर कारण अपन सबसक्रिपन इन्सपिरेशन अपन निजे यूट्यूब चैने अपन के आबा स्वागत जानिए शुरू करलकता पुलिस स्पेशल जियोग्राफी लास्ट मिनिट सजेशन से छाड़ाओ क्लस टी सम्भव है डब्ल्यू बि सी एस डब्ल्यू पिर आपकामिंग लेडी कन्स्टेबल और डब्ल्यू पी कन्स्टेबल और अन्य पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्डर क्षेत्र सम्भव है गुरुतपूर्ण एचड़ा एस एस सी जि डी सी एच एस एल एम टी एस रेलवे एन टी पी सी ग्रुप डी परीक्षार क्षेत्र और पी एस सी फूड एस आईर क्षेत्र गुरुतपूर्ण तई क्लस शेष पर्त देखते थकूँ लेट्स गो एनजयिंग उथथ आवार निव फ्रेश क्लस उइथ डिसकाशन लेट्स स्टार्ट तो फ्रेंड्स पर्वर प्रथम क्वेश्चन रही है वायुमंडल प्रधानत को गैसटर अत्याधिक निष्क्रमण फले ग्रीन हाउस प्रभाव देखा जाए एक क्षेत्र में अन्सार हो जाए अपन ए कार्बन डाइक्साइड ये क्लसटी खूब ही इनफर्मेटिव एक्सट्रा इनफरमेशन रही है त्लस टी शेष पर्त देखु एखे एक्सट्रा इनफरमेशन की देखे ना जा देर पार्सेंटेज कंट्रीब्यूशन टू दि ग्रीन हाउस एफेक्ट ऑन आर्थ द फोर मेजर गैसेस आर व्टर भैपुर थार्टी सिक्स टू सेवेंटी पार्सेंट और कार्बन डाइक्साइड नाइन टू टोटी सिक्स पार्सेंट मिथेन था फोर टू नाइन पार्सेंट और ओजन था तीन सात शतांश ताल वायुमंडल जे ग्रीन हाउस गैसगुली थे तरह मध्य प्रधान चार सब बेसि था व्टार भैपुर जो जलिय बाष्प छत्तीस षाट शतांश एवं कार्बन डाइक्साइड था नये छब्बीस शतांश मिथेन था चार नय शतांश और ओजन था तीन सात शतांश एब जो परीक्षा जानते चाहिए सब थे को जैव गैसटी बसि था जेटा ग्रीन हाउस गैस हिसाब से तक उत्तर हो जाए सी एच फोर मिथेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नब फ्रेंड्स शिव समुद्रम जलप्रपात को नदी अवस्थित ये कबेरी नदी एवं कबेरी नदी गड़े उठे शिव समुद्रम जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात भारतवर्षर कर्णाटक राज्य चामराजनगर जिलार एक जलप्रपात भेरि भेरि इम्पर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जनसमष्टर बस लिंग प्रकार भेद कीसर माध्यम सब चे भो देखान है से हे पिरामिड चित्र अपशन बी इज दि एबसुलटलि कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट भारत भारत इनियन गठित तो है बर्तमान भारतवर्षे आठाशी राज्य और आठ टी केंद्रशासित अंचल वनियन टेरिटर नहीं गठित तो। नेक्स्ट महादेश महादेव पर्वत अवस्थान कथाय महादेव पर्वत अवस्थान हे सतपुरा पर्वत एक्सट्रा इनफरमेशन देखे नेब महादीय पहाड़ दक्षिण भारत मध्यप्रदेश दक्षिण भारत मध्यप्रदेश राज्य सतपुरा रेंजर उत्तर अंश अवस्थित बेले पाथर पहाड़ी डेक एंड ट्राफ की डेक एंड ट्राफ हे लाभा गठित मालभूमि बैसल सिल गठित मालभूमि एक्सट्रा इनफरमेशन दक्षिणत मालभूमि जो उत्तर नर्मदा नदी दक्षिण अवस्थित सतपुरा महाकाल पर्वत के दक्षिणे कन्याकुमार अंतरिप पर्त और पूर्वे पूर्वघाट के पश्चिम घाट पर्वत पर्त त्रिभुजाकार भूखंड देखा जाए ताके बला है दक्षिणाथ मालभूमि यक्षिण पश्चिम घाट पर्वत सर्वोच्च सिंह पूर्वघाट पर्वत सर्वोच्च सिंह एगोल एक देखे नबें नेक्स्ट क्वेश्चन उपद्वीपय भारत पश्चिम उपकूल की है उपद्वीपय भारत पश्चिम उपकूल जेटी हो विशेष वैशिष्ट से शैलोत्खेप बिस्टीपात होरियलिस बल्स कथा सर्वोच्च होरियलिस बल्स सर्वोच्च उत्तर और दक्षिण मेरुदय सर्वोच्च है और सबथे सर्वनिम्न है विषुबुरेखाय नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल को स्तर की पृथ्वी सब चे का अवस्थित से स्तरे थी टोपुस फियार वायुमंडल सब नीचे स्तर का स्तर हो टोपुस फियार विभिन्न प्रकार कयलार मध्य कार्बनर परमाण सब चे बी थे से अन्थ्रासाइट और यब उन्नत मान कयला भारतवर्ष सब बसि परमाणे जो कयलाटी पा जाए बिटुमिन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 
রণথম্বর ব্যাঘ্র প্রকল্প কোন রাজ্যে অবস্থিত এটি রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত এছাড়াও সরিষ্কার রয়েছে রাজস্থানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ হচ্ছে গুরু শিখর এটি হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পর্বত নেক্সট উপর টোপোসফিয়ারের বায়ুপ্রবাহের নাম কি অর্থাৎ টোপোসফিয়ারের উপরের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় সেটি হচ্ছে আয়ন বায়ু অপশন এ ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার মৌসুমী শব্দটির মূল ভাষা কি মৌসুমী শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসছে এটি একটি অ্যারাবিক শব্দ আরবি শব্দ থেকে এসছে মৌসুমী মৌসুম থেকে কথাটি এসছে নেক্সট দুটি নদীর মধ্যবর্তী অংশকে দোয়াব বলা হয়ে থাকে যেমন বিস্তি দোয়াব যেটা উত্তর পূর্ব উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত নেক্সট ভারতের মধ্যভাগ দিয়ে যে অক্ষাংশ গেছে তার নাম হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কর্কট ক্রান্তরেখা বা টপিক অফ ক্যান্সার অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ভারতবর্ষের মোট আটটি রাজ্যের ওপর দিয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে গুজরাট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড ত্রিপুরা মিজোরাম এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দুই বর্ধমান পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং নদিয়া কৃষ্ণনগর বাদ বাহাদুরপুর এই লোকেশনের মধ্য দিয়ে এই কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে নেক্সট কোয়েশ্চেন বিশ্বের ড্যাশের উৎপাদনে ভারতের স্থান সর্বপ্রথম বর্তমানে ভারত তুলা উৎপাদনে ফার্স্ট বিশ্বে ধান উৎপাদনে সেকেন্ড নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যালুমিনা সংগৃহীত হয় কোথা থেকে অ্যালুমিনা সংগৃহীত হয় যেটা থেকে সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস বক্সাইটের আক্রিক হচ্ছে অ্যালুমিনা এক্সট ইনফরমেশন হেমাটাইট ম্যাগনেটাইট সংগ্রহিত হয় লোহা থেকে এগুলি হচ্ছে লোহার আকরিক অ্যান্থ্রাসাইট এক ধরনের কয়লা যেটি এর কোনো আকরিক নয় তবে অ্যান্থ্রাসাইট লোহা থেকে আকরিক আহরণের জন্য ব্যবহৃত হয় আরব সাগরে ভারতের দ্বীপপুঞ্জের নাম যেটা সেটা হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ এটি সব থেকে ভারত মহাসাগ ভারতের লাক্ষাদ্বীপ যেটা আরব সাগরে অবস্থিত এটি একটি লাক্ষাদ্বীপ যেটা প্রবাল দ্বীপ নেক্সট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খনিজ পাওয়া যায় যেটি সেটি হচ্ছে ফেলস পার্ক অপশন ডি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার এক্সট্রা ইনফরমেশন দেখে নেব আম্বা দঙ্গার গুজরাট ইজ দ্য বিগেস্ট ফেলস পার ডিপোজিট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর উড়িষ্যা দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ বক্সাইট অ্যান্ড হেমাটাইট উড়িষ্যা হচ্ছে সব থেকে বেশি প্রডিউসড করে বক্সাইট এবং একই সাথে সেটা হেমাটাইটও কেরালা হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট রিজার্ভ অফ মোনাজাইট মোনাজাইট যেটা সেটি সব থেকে লার্জেস্ট রিজার্ভ রয়েছে সংরক্ষিত রয়েছে কেরলে কেরলাতে নেক্সট কোয়েশ্চেন অরুণাচল প্রদেশের রাজধানীর নাম কি অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী হচ্ছে ফ্রেন্স ইটানগর একই সাথে মণিপুরের রাজধানী হচ্ছে ইম্ফল নেক্সট নাগাল্যান্ডের রাজধানী হচ্ছে কোহিমা এবং নেক্সট যেটা রয়েছে পরের কোয়েশ্চেন নাগাল্যান্ডের রাজধানী হচ্ছে কোহিমা এবং মিজোরামের রাজধানী হচ্ছে আইজল সত্যব্রত দাম যে অঞ্চলে গিয়েছিলেন সত্যব্রত উত্তর মেরুতেও গিয়েছিলেন দক্ষিণ মেরুতেও গিয়েছিলেন এভারেস্টও গিয়েছিলেন সব কটিই ঠিক পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দ্বি চক্রযান কারখানা যৌথ উদ্যোগ ওয়াংঝাও মোটরস এসেছে কোথা থেকে এই ওয়াংঝাং মোটরটা এসেছে যে দেশ থেকে সেটি হচ্ছে উত্তর হয়ে যাবে চীন নেক্সট ম্যানোগ্রোভ বনভূমি গাছ কোনগুলি যেগুলো সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন হচ্ছে বৃহত্তম ম্যানোগ্রোভ অরণ্য সেখানে যে সমস্ত গাছ জন্মায় সুন্দরী গরান গেওয়া তাহলে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ম্যানোগ্রোভ অরণ্য কি নদীর বদ্বীপ অঞ্চল এবং অন্যান্য নিচু স্থানে যেখানে সাগরের নোনা জল প্রবেশ করে সেই সব অঞ্চলে যে বনভূমি সৃষ্টি হয় তাকে ম্যানোগ্রোভ বনভূমি বলে এর উদাহরণ হিসাবে আসতে পারে সুন্দরী গরান গেওয়া হেতাল কেওয়া গোলপাতা প্রভৃতি এক্সট ইনফরমেশন নেক্সট কোয়েশ্চেন যে কয়লার কার্বনের শতাংশ সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার প্রধানত চারটি ধরন হয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে অ্যান্থ্রাসাইট যেটা ছিয়াশি থেকে সাতানব্বই শতাংশ কার্বন থাকে ভিটামিন আসে পঁয়তাল্লিশ থেকে ছিয়াশি শতাংশ কার্বন থাকে সাব ভিটামিন আস পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এবং লিগনাইট হচ্ছে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ কার্বন ঝাড়খণ্ড অ্যান্ড উড়িষ্যা হ্যাড দি লার্জেস্ট কোল্ড ডিপোজিট নেক্সট কোয়েশ্চেন 
আরাবল্লী পর্বত হচ্ছে কি আরাবল্লী হচ্ছে একটি ভঙ্গিল পর্বত নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেব ফ্রেন্ডস আরাবল্লী হচ্ছে ভঙ্গিল পর্বত এক্সটেন্ড ফরমেশন হিসাবে কি রয়েছে আরাবল্লী আরাবল্লী পর্বত ভারতের প্রাচীনতম পর্বত এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতের অন্যতম দিল্লি থেকে আমেদাবাদ গুজরাটে আমেদাবাদ পর্যন্ত আটশো কিলোমিটার জুড়ে এটি অবস্থিত বহু বছর ধরে ক্ষয় পেতে পেতে বর্তমান আরাবল্লী একটি ক্ষয়জাত পর্বতের পরিণত হয়েছে আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে গুরুশেখর নেক্সট কোয়েশ্চেন রেগুর মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় কোথা থেকে রেগুর মৃত্তিকা হচ্ছে যেটা কৃষ্ণ মৃত্তিকা যেটা নামে পরিচিত ব্যাসর শিলা লাভা গঠিত দক্ষিণ ভারতের যে ডেকান ট্রাফ সেই লাভা গঠিত ব্যাসর শিলা এক্সট্রে ইনফরমেশন হচ্ছে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ব্ল্যাক সোয়েল বা কটন সোয়েল বা রেগুর মৃত্তিকা কি না দক্ষিণাত্যের দাক্ষিণাত্যের লাভা মালভূমি অঞ্চলে ব্যাসল শিলা গঠিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায় এই মাটি রেগুর কৃষ্ণ বা কার্পাস মৃত্তিকা নামে পরিচিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা উৎপন্ন ফসল কার্পাস তুলো আঁক চিনা বাদাম প্রভৃতি কৃষ্ণ মৃত্তিকা কার্পাস তোলা চাষের পক্ষে আদর্শ এবং একই সাথে বিশেষ উপযোগী ওই জন্য কটন সোয়েল বলা হয় লু নামক স্থানীয় বায়ু প্রবাহিত হয় কোথা দিয়ে লু নামক স্থানীয় বায়ু প্রবাহিত হয় পশ্চিম ভারতে এক্সট্রা ইনফরমেশন কি লু কি গ্রীষ্মকালে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতের গুজরাট পাঞ্জাব হরিয়ানা দিল্লি রাজস্থান উত্তর প্রদেশ বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচণ্ড সূর্যকিরণের ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার জন্য শুশু শব্দ করে ভূপৃষ্ঠ সমান্তর হলে যে অতি উষ্ণ ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি ডিগ্রি উষ্ণতা তার সাথে শুষ্ক বায়ুর পশ্চিম দিক থেকে প্রবল বেগে প্রবাহ হচ্ছে লু আলাকান আন্দ এবং ভাগীরথীর সংগম স্থল হচ্ছে দেবপ্রাক এবং মন্দাকিনীর যেটা অলাকানন্দ ভাগরতীর সংযোগ স্থল হচ্ছে দেবপ্রয়াগ এবং মন্দাকিনীর সংস্থল অলাকানন্দ মন্দাকিনী হচ্ছে রুদ্রপ্রয়াগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনটি ফ্রেন্ডস অলাকানন্দ ভাগীরথী হচ্ছে দেবপ্রয়াগ এবং মন্দাকিনী হচ্ছে রুদ্রপ্রয়াগ কোনটি পারলিক শিলা অবভিয়াসলি কয়েল একটি পারলিক শিলা নেক্সট আগ্নেয় শিলা কি ব্যাসল্ট গ্রানাইট ডোলোরাইট পাউলিক শিলা হচ্ছে বেলে পাথর নই পাথর কাদা পাথর চুনা পাথর এগুলি রূপান্তরিত শিলা মার্বেল স্লেট এবং কোয়ার্ট নেক্সট সুয়েজ খাল যুক্ত করেছে যে দুটি অংশকে সেটা হচ্ছে ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগরকে সুয়েজ ক্যানেল যুক্ত করেছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোনটি কাল কোন কাল্পনিক রেখাটি পৃথিবী পৃষ্ঠের একশো আশি ডিগ্রি দ্রাঘিম রেখার কাজ দিয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নামে পরিচিত অপশন এস দি কারেক্ট অ্যান্সার আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হলো এমন একটি কাল্পনিক রেখা যে রেখা একশো আশি ডিগ্রি দ্রাঘিম রেখাকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে বিস্তৃত হয়েছে এই রেখাতে পৃথিবীর একটি তারিখ শুরু বা শেষ হয়ে থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রা ইনফরমেশনটি এছাড়াও এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রতি এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার মধ্যে সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে চার মিনিট এটিও একটি ইনফরমেশন গ্রেনিচের পশ্চিম দিক থেকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অধিক্রম করার সময় একদিন বাড়িয়ে নিতে হয় এবং গ্রেনিচের পূর্ব দিক থেকে এই রেখাটা অতিক্রম করার সময় একদিন কমিয়ে নিতে হয় এটাও একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন কি রয়েছে গ্রিনিচের পশ্চিম দিক থেকে আন্তর্জাতিক তার রেখা অতিক্রম করার সময় একদিন বাড়িয়ে নিতে হয় এবং গ্রিনিচের পূর্ব দিক থেকে হলে একদিন কমিয়ে নিতে হয় মেরুপ্রভা বা অরোরা অস্টলিস কোন অঞ্চলে দেখা যায় এটি কুমেরু অঞ্চলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন অরোরা অস্টলিস ইয়াংলং জাম্বো এটি কোন নদীর নাম ইয়াংলং জাম্বো এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদীর আরেকটি নাম ব্রহ্মপুত্র তিব্বতে ইয়াংলং জাম্বো বা সাংপো নামে পরিচিত এবং অরুণাচল প্রদেশে এটা সিয়াং বা দিহাং নদী নামে পরিচিত আসামে লিয়াট দিলাও ইত্যাদি নামে পরিচিত নেক্সট সুন্দরবন কোন ধরনের নারায়ণ অবভিয়াসলি এটা সুন্দরবন হয়ে যাবে ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য না ফ্রেন্ডস সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য আই থিঙ্ক এই অ্যান্সারটা মৌসুমি অরণ্য ক্রান্তীয় চিহরিত অরণ্য উষ্ণ চিরহরিত অরণ্য জোয়ার ভাটা পুষ্ট যেহেতু সুন্দরবন অঞ্চলে জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে তাই জোয়ার ভাটা জলে পুষ্ট অরণ্যও হবে এছাড়াও এক্সট্রা ইনফরমেশন রয়েছে দেখে নেওয়া যাক কিছু সুন্দরবন ভারত তথা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য একদম এখানকার উদ্ভিদ চিরহরিত প্রকৃতি তাই একে চিরহরিত উপকূলীয় বনভূমি বলে সরি ফ্রেন্ডস তাহলে যেহেতু উদ্ভিদগুলি চিরহরিত তাই ক্রান্তীয় চিরহরিত আর পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু যেহেতু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু তাই এখানকার উদ্ভিদ যেহেতু চিরহরিত প্রকৃতির হয়ে থাকে তাই ক্রান্তীয় চিরহরিত ইজ দ্য অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু প্রবেশ করে 
ভারতবর্ষের সব থেকে সবারই প্রথম যে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করে সেটা হচ্ছে কেরল রাজ্যে সেটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কেরল রাজ্যে প্রবেশ করে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট থেকে দশই জুনের মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে দশই জুনের পরবর্তী সময়ে প্রবেশ করে নাগার্জুন প্রকল্পটি রয়েছে কৃষ্ণা নদীর উপর এটা কৃষ্ণা নদী যে সমস্ত বাঁধগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলো হচ্ছে আলমাট্টি বাঁধ নাগার্জুন সাগর বাঁধ শ্রী শৈলম বাঁধ এছাড়াও কাবেরি নদীতে রয়েছে মেট্টুর বাঁধ রেগুর মৃত্তিকা কি রেগুর মৃত্তিকা হচ্ছে কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা ব্ল্যাক সয়েল কালো রঙের ব্যাসর শিলা এবং লাভা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কৃষ্ণ মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় বলে এই মাটির রং কালো হয়ে থাকে পরবর্তী ইনফরমেশন রয়েছে কৃষ্ণ মৃত্তিকা পলি এবং কাদার ভাগ বেশি পঞ্চাশ থেকে আশি শতাংশ এই মাটির জল ধারণ ক্ষমতা তাই বেশি ওই জন্য উর্বর হয়ে থাকে কৃষ্ণ মৃত্তিকা নাইট্রোজেন এবং জৈব পদার্থ কম থাকলেও ক্যালসিয়াম এবং চুন অ্যালুমিনিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট ইত্যাদি খনিজ পদার্থগুলি থাকলে অত্যন্ত উর্বর হয় বেসিক্যালি চুন ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম পটাশিয়াম এই উপাদানগুলি ম্যাগনেশিয়াম এগুলি থাকার জন্য এখানে নাইট্রোজেন বা জৈব পদার্থ না থাকলেও এই উপাদানগুলি থাকার জন্য একটা উর্বর হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত নদীগুলির সাথে জেলাগুলি মেলাও পশ্চিমবঙ্গের কংসাবতী যেটি সেটি কংসাবতী এটি হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা যেটা তিস্তা হচ্ছে তিস্তা যেটা সেটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি তিস্তা গঙ্গা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ এবং তোর্ষা হচ্ছে কুচবিহার তাহলে সেই অনুযায়ী অপশন কোনটা হয়ে যাচ্ছে একের সি দুয়ের ডি তিনের হচ্ছে এ এবং চারের হচ্ছে বি অপশন সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরে ওই জন্যই তো তাকে পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলে পৃথিবী একইভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবর্তিত হয় তাই উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস শুক্র এছাড়াও এক্সট্রা ইনফরমেশন রয়েছে শুক্র এবং ইউরানাস এই দুটি পৃথিবীকে অনুসরণ করে অর্থাৎ পৃথিবী এদেরকে অনুসরণ করা হয়তো শুক্র এবং ইউরানাস একমাত্র দুটি গ্রহ যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুর ঘুরে এবং পৃথিবীও একইভাবে ঘুরে তাই পৃথিবীর যমজ গ্রহ শুক্রকে বলা হয় থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস ভাষার ভিত্তিতে ভারতের সর্বপ্রথম কোন রাজ্য পুনর্গঠিত হয়েছিল অবভিয়াসলি এটা অন্ধ্রপ্রদেশ ফার্স্ট অন্ধ্র হয়েছিল তিপ্পান্ন সালে উনিশশো তিপ্পান্ন এবং উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে এটা অন্ধ্রপ্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ভারতের কোন রাজ্যটিকে চিনির বাটি বলা হয়ে থাকে চিনির বাটি বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষের যে রাজ্যটিকে সেটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ ভারতবর্ষের আখের শিশু উৎপাদক উত্তরপ্রদেশ এবং চিনির বাটি এই জন্যই বলা হয়ে থাকে অন্ধ্রপ্রদেশকে বলা হয়ে থাকে এক বাউল বা ডিমের ঝুড়ি অন্ধ্রপ্রদেশ ইজ দ্য নোন অ্যাজ দ্য এক বাউল অফ এশিয়া মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্ঠক থেকে যে নদী উৎপত্তি হয়েছে সেটি হচ্ছে নর্মদা নদী এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্ঠক থেকে মধ্যপ্রদেশের পূর্ব সাতপুরা রেঞ্জে থেকে তাত্তি নদীর উৎপত্তি হয়েছে এবং এই দুটি নদী পশ্চিম দিকে বা ভারতবর্ষের পশ্চিম বাহিনীর নদী নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস দেখে নেব কি রয়েছে পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে মাহি নদী যেটিও মধ্যপ্রদেশ থেকে উৎপত্তি তুঙ্গা ভদ্রা যেগুলো হচ্ছে কুডলি দ্য প্লেস হায়ার দ্য তুঙ্গা অ্যান্ড ভাদ্রা রিভার্স মিট ভাদ্রাবতী কর্ণাটকা ইন্ডিয়া থেকে এই তুঙ্গা ভদ্রা নদীর উৎপত্তি হয়েছে নেক্সট ভারতবর্ষের মাঝখান দিয়ে যে অক্ষাংশ গেছে রিপিট কোয়েশ্চেন এটি হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা সাড়ত্রিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ টপিক অফ ক্যান্সার ইজ অ্যান ইমাজিনারি লাইন অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ টোয়েন্টি অ্যান্ড হাফ ডিগ্রিজ নর্থ ফ্রম দ্য ইকুয়েটিয়ার দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য মিডল অফ এঞ্চিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন দামাদর নদের উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে দামাদর নদের উৎপত্তি হচ্ছে ছোট নাগপুর প্লেটু থেকে ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস কোনটি উত্তরবঙ্গের নদী নয় আচ্ছা জলঢাক রায়ঢাক সাবি আসলে একটু উত্তরবঙ্গের নদী উত্তরবঙ্গের নদী নয় সুন্দরবন অঞ্চলের নদী হচ্ছে হলদি রিভার এটা হচ্ছে হলদি তাহলে উত্তর হয়ে যাবে কালজানি জলঢাক রায়ঢাক এগুলো হচ্ছে উত্তরবঙ্গের নদী এক্সট্রা ইনফরমেশন হলদি রিভার হলদি রিভার ইজ আ ট্রাইবিটরি অফ হুগলি রিভার ফ্লোয়িং থ্রু পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট অফ ইন্ডিয়া স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এই ইনফরমেশনটা দেখে নেবেন ফ্রেন্ডস নেক্সট কোয়েশ্চেন ভূমিকম্প মাপা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে সিসমোগ্রাফ ভূমিকম্পের তীব্রতা যদি বলে তাহলে কোনো হয়ে যাবে রেকটা স্কেল লবণাক্ত জলে উৎপন্ন চারা গাছকে বলা হয়ে থাকে 
লবণাক্ত অঞ্চলে উৎপন্ন জরা গাছকে বা লবণে লবণাক্ত মৃত্তিকা বা জল যেখানে হয় সেটা হচ্ছে হ্যালো ফাইটস এবং ভাগীরথী অলকানন্দা অবভিয়াসলি এটা হয়ে যাবে দেব প্রয়াগ এবং মন্দাকিনীর সাথে ভাগীরথীর মন্দাকিনী ও অলকানন্দা হচ্ছে রুদ্র প্রয়াগ নেক্সট কোয়েশ্চেন কাবেরী জল বিতর্ক রয়েছে যে দুটি রাজ্যের মতে তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের মধ্যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন কাবেরী জল বন্টন নিয়ে বিবাদ রয়েছে তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক আফ্রিকা ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে যেটা সেটা হচ্ছে ভূমধ্যসাগর আফ্রিকা ইউরোপ থেকে পৃথক হয়েছে ভূমধ্যসাগর নেক্সট ভারতের অরণ্য গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে দেরাদুন উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুন ভারতের উপকূলরেখা দৈর্ঘ্য মোট উপকূলরেখা দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাত হাজার কিলোমিটার যেটা স্থলভাগ এবং উপকূল ভাগ মিলিয়ে এবং যদি এটা বলা হয়ে থাকে শুধুমাত্র স্থলভাগের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ছ হাজার একশোর মতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি ছ হাজার একশো এক্সট্রা ইনফরমেশন বলছে দ্য টোটাল লেন্থ অব দ্য কস্ট লাইন অফ মেনল্যান্ড লাখাদ্বীপ আইল্যান্ডস অ্যান্ড দ্য মানিকোবো আইল্যান্ড ইজ সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নেক্সট কোয়েশ্চেন পৃথিবীর শুষ্কতম মরুভূমি কি পৃথিবীর শুষ্কতম মরুভূমি অবভিয়াসলি এটা সবাই জানেন পৃথিবীর শুষ্কতম মরুভূমি যেটা উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস আটা আটাকামা যেটা সেটা উত্তর হয়ে যাবে এক্সট্রা ইনফরমেশন কি রয়েছে এখানে দেখে নেওয়া যাক দ্য অ্যান্টার্কটিক ডিজার্ট ইজ দ্য লার্জেস্ট ডিজার্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য টার্মস অফ ইটস সাইজ দ্য থ ডিজার্ট ইজ দ্য লার্জেস্ট ডিজার্ট ইন ইন্ডিয়া অলসো নোন অ্যাজ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়া ডিজার্ট এক্সট্রা ইনফরমেশন থর হচ্ছে ভারতবর্ষের সব থেকে বৃহত্তম মরুভূমি এবং আন্টার্কটিক ডিজার্ট হচ্ছে লার্জেস্ট ডিজার্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সাইজের দিক থেকে আকারের বায়তনের দিক থেকে জলদাফার আবহাওয়াটি অবস্থিত কোথায় পশ্চিমবঙ্গে একটি জলদাফার অবস্থিত এক্সট্রা ইনফরমেশন জলদাফারা জাতীয় উদ্যান উত্তর পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে আলিপুরদুয়ার জেলার পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ এবং তর্ষ তৌর্ষা নদীর তীরে এটি জাতীয় উদ্যান এক্সট্রা ইনফরমেশন হয়তো পরীক্ষা আসতে পারে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা অবস্থিত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস তখন আলিপুরদুয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন এর আগে একটা ইনফরমেশন রয়েছে দ্য প্রিজার্ভ ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন নাইনটিন ফর্টি ওয়ান মেনলি ফর দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান গ্রেট ইউনিয়ান রাইনোসর্স ইউনিক ইউনিকর্নিস এটাও একটা ইনফরমেশন কিসের জন্য এটা প্রোটেকশনটা রিজ প্রিজার্ভ করা হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি ওয়ান সেটা হচ্ছে রাইনোসর মাতা তিলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি যে রাজ্যে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের বেতুয়া নদীর উপরে মাতা তিলা এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি গড়ে উঠেছে কয়না হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট মহারাষ্ট্র ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কয়না হচ্ছে মহারাষ্ট্রের একটি নদী নেক্সট কালো সুতির মাটির জন্য প্রচলিত নাম অবভিয়াসলি এটা রিপিট কোয়েশ্চেন বারবার রেগুর বা কৃষ্ণ সোয়েল বা ব্ল্যাক সোয়েল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে দেখে নেওয়া যাক তার আগে এক্সট্রা ইনফরমেশন কৃষ্ণ ব্ল্যাক সোয়েল বারবার বলছি দাক্ষিণাত্য লাভা ঘটিত মালপুর অঞ্চলে ব্যাসলা ঘটিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায় এটি রেগুর মৃত্তিকা বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা কার্পাস মৃত্তিকা নামেও পরিচিত নিচের তালিকা মিলাতে বলছে ফার্স্ট তালিকা এবং সেকেন্ড যে লিস্ট রয়েছে নিচে দেওয়া কোড দিয়ে সেটা নির্বাচন করতে হবে একদিকে রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কয়লাখানে অন্যদিকে রাজ্য কোন কোন রাজ্যের সাথে এটা মিশছে যেমন ঝরিয়া যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ঝরিয়া কয়লা খামটিটা কোথায় রয়েছে ঝরিয়া হচ্ছে ঝাড়খণ্ড তাহলে ঝরিয়া হচ্ছে ঝাড়খণ্ড রানীগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গ তালচের যেটা সেটা কোথায় রয়েছে তালচের যেটা সেটা হচ্ছে উড়িষ্যা এরপর হচ্ছে কোরবা কোরবা কি কোরবা যেটা সেটা হচ্ছে ছত্রিশগড় তাহলে সেই হচ্ছে তামিলনাড়ুর সাথে করের মিল নেই এটা হবে না বাকি তাহলে উত্তরটি কি হয়ে যাবে দুই তিন চার পাঁচ দুই তিন চার পাঁচ কোন অপশনে রয়েছে দুই তিন সরি দুই তিন চার পাঁচ না তিন তিন চার দুই পাঁচ অপশন এতে রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে যেটি সবাই জানো এটা পক প্রণালী অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আনসার পাক স্ট্রিট দ্য পাক স্ট্রিট ইজ দ্য স্ট্রিট বিটুইন দ্য তামিলনাড়ু স্টেট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য জাফনা ডিস্ট্রিক্ট অফ দি নর্থ নর্দার্ন প্রভিন্স অফ আইল্যান্ড নেশন অফ শ্রীলঙ্কা এক্সট্রা ইনফরমেশন তাহলে একদিকে ভারতবর্ষ যেটা যে অংশটার সাথে এই পাক স্ট্রিট ইয়ে করছে বিলং করছে সেটা হচ্ছে তামিলনাড়ুর স্টেটের যেটা তামিলনাড়ু স্টেট রয়েছে একদম তামিলনাড়ু স্টেট এর ওদিকে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা প্রভিন্সের শ্রীলঙ্কা প্রভিন্সের একটা ডিস্ট্রিক্ট সেটা হচ্ছে জাফনা এটাও ইনফরমেশন একটা জাফনা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেব ফ্রেন্ডস নেক্সট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে 
কোন শিল্পকে উদীয়মান শিল্প বলা হয় তাকে উদীয়মান শিল্প বলা হয় তাকে পেট্রো রাসায়নিক বা কি পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে ঝুমকি ঝুম হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতের কৃষিজ একটি চাষ এটি আসাম এবং উড়িষ্যা রাজ্যে এই চাষ হয়ে থাকে ঝুম উত্তর পূর্ব ভারত অপশন সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার এক্সট্রা ইনফরমেশন ঝুম এক প্রকার স্থানান্তর গেছে শিফটিং কাল্টিভেশন পশ্চিমবঙ্গের নিম্নোক্ত জেলাগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থান অনুযায়ী সাজাইতে বলছে যেখানে কি হবে একেবারে উত্তরে কি রয়েছে এই জেলাগুলি অনুযায়ী উত্তরে রয়েছে বীরভূম তারপরে রয়েছে বীরভূমের পর উত্তরের পরে চলে এসছে বর্ধমান বর্ধমানের পরে হচ্ছে বাঁকুড়া বাঁকুড়ার পরে হাওড়া তাহলে সেই অনুযায়ী উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি সবারের আগে রয়েছে বীরভূম এক নম্বর তারপরে রয়েছে বর্ধমান দুই নম্বর তারপরে রয়েছে বাঁকুড়া উত্তর দিক থেকে একেবারে হাওড়া হচ্ছে দক্ষিণ দিকে নেক্সট কোয়েশ্চেন সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ঘনত্ব বিশিষ্ট রাজ্য যেটি সেই একটি অবভিয়াসলি দু হাজার এগারো সেন্সাস অনুযায়ী বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেট উইথ হাইয়েস্ট পপুলেশন ডেন্সিটি বিহার যেটা রয়েছে কত এগারোশো দুই প্রতি বর্গকিমিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গকিমিতে এক হাজার উনত্রিশ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা রয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য হচ্ছে মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সেক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে রয়েছে নেক্সট ইউনেস্কো দ্বারা ঘোষিত বিশ্বের কোনটি ঐতিহ্যশালী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত সেটি হচ্ছে দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং রেলওয়ে ভারতবর্ষ এখনো পর্যন্ত দুটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে একটা হচ্ছে উনিশশো সালে এই দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং রেলওয়ে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের ইউনেস্কো দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তাপমা পেয়েছিল আর একটা রয়েছে যেটা সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক যেটা উনিশশো সালে এটা দেখে নেবেন ফ্রেন্ডস ইম্পর্টেন্ট পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার সাথে মানভূম জেলার একটি অংশ রয়েছে অবভিয়াসলি এটি পুরুলিয়া হবে একসময় বিহারের একটি অংশ ছিল অপশন ডি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার করল কেরলার উপকূল বা কোস্ট লাইন যেটা সেটা হচ্ছে মালাবার উপকূল তামিলনাড়ু রাজ্যের উপকূলরেখা করমন উপকূল হিসেবে পরিচিত মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপকূলরেখা কঙ্কল নামে পরিচিত উড়িষ্যা রাজ্যের উপকূলরেখার উত্তর সাকল বা উৎকল হিসেবে পরিচিত গুজরাট ভারতবর্ষের দীর্ঘতম উপকূলরেখা রয়েছে যেটা কাথি ওয়ারার উপর দিয়ে বা কাথি ওয়ারার অঞ্চল নামে পরিচিত এক্সট্রা ইনফরমেশন হিসেবে এগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন নেক্সট কোয়েশ্চেন রয়েছে সম্প্রতি ডোকালাম বিতর্ক কোন রাজ্য দুটি দেশের মধ্যে হয়েছিল এটা ভারত এবং চীনের মধ্যে এই বিতর্কটি হয়েছিল ডোকালাম নেক্সট ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সর্বাধিক প্রাকৃতিক রবার পাওয়া যায় অবশ্যই এটা কেরালার উত্তর হয়ে যাবে কেরালা ইজ দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ ন্যাচারাল রাবার ভুট্টা উৎপাদনে প্রথম হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ মেইজ উৎপাদনে প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা লবণাক্ত সমুদ্র যেটা সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে ডেডসি ডেডসি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার মৃত সাগর যেটা নেক্সট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে ফ্রেন্ডস দেখে নেওয়া যাক কোন উদ্ভিদ শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় অবভিয়াসলি এটা হয়ে যাবে উত্তর যেটা সেটা হয়ে যাবে শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় শ্বাসমূল ঠেসমূল এগুলি দেখতে পাওয়া যায় যে উদ্ভিদের সেটা হচ্ছে ফার্ন ম্যানোগ্রোভ উদ্ভিদ যেগুলি রয়েছে সেগুলিতে মূলত এই অ্যারিয়াল রুট দেখতে পাওয়া যায় এইসব গাছে শিক্ষণ নদীর জোয়ারের সময় শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য মাটি ফুরে উপরে উঠে একে শ্বাসমূল বলে কাণ্ডকে ভেজা নরম মৃত্তিকায় সোজাভাবে ধরে রাখার জন্য এইসব গাছের ঠেসমূলও দেখা যায় জরায়ু চংক্রোদ গম হলো এই প্রকার উদ্ভিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিচে দোয়া জেলাগুলি থেকে রাজ্যগুলি মেলাও এর্নাকুলাম যেটা সেটা রয়েছে কেরলা রাজ্যের একটি জেলা অন্যদিকে সরি ফ্রেন্ডস কেরলা হচ্ছে এর্নাকুলাম চিত্রকূট যেটা সেটি হচ্ছে চিত্রকূট হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা ভরপুত রাজস্থান হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা সে অনুযায়ী উত্তর কী হয়ে যাবে এ হচ্ছে তিন অর্থাৎ বি হচ্ছে এক ভরতপুর চার অর্থাৎ সি চার তাহলে সে অনুযায়ী অপশন এ ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহ হচ্ছে বুধ এবং সবচেয়ে বৃহত্তম গ্রহ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে বৃহস্পতি সব থেকে বৃহস্পতি উপগ্রহের সংখ্যাও বেশি ভারতের প্রাচীনতম পর্বতমালা হচ্ছে আরাবল্লি রিপিট কোয়েশ্চেন একটি জাহাজ যখন আন্তর্জাতিক ত্যাগে কাকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অতিক্রম করে তখন কি একটু আগেই বললাম যেটা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যখন অতিক্রম করে তখন কি হয় একদিন বাড়িয়ে নিতে হয় তাই কি হবে একদিন বেড়ে যাবে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে হলে একদিন কমে যায় তাই উত্তর হয়ে যাবে একদিন এগিয়ে যাবে 
when she crossed the international dead dead line from west of west to east it adds a day and it is crosses the line from east to west it subtracts a day ভারতবর্ষের স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র যেটা পার্মানেন্ট রিসার্চ স্টেশন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী এটি অবস্থিত কোথায় এটা অবস্থিত আন্টার্কটিকা উত্তরটি হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস আন্টার্কটিকা অপশন অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ভারতবর্ষে এখনও তিনটে স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে এগুলি হচ্ছে মৈত্রী দক্ষিণ গঙ্গোত্রী এবং ভারতী নেক্সট আটত্রিশতম প্যারালে দুটো কোন দুটো দেশকে এটা ডিনোট করে এর বর্ডার লাইন সেটা হচ্ছে সাউথ কোরিয়া আর নর্থ কোরিয়া রেড ক্লিপ লাইন যেটা রেড ক্লিপ লাইন এটা হচ্ছে ভারত পাকিস্তান এক্সট্রেন ফরমেশন এবং ভারত চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে ম্যাকমোহন আফগানিস্তান পাকিস্তান রয়েছে ডুরান্ট লাইন রোহিঙ্গারা কোথাকারা বাসিন্দা এটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল মায়ানমারের বর্তমানে ভারতের সৌর জগতের শীতলতম গ্রহ যেটা সেটা উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস নেপচুন এবং সব থেকে হটেস্ট হচ্ছে শুক্র ভেনাস বা শুক্র সব থেকে হটেস্ট নেক্সট পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি কোনটি পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি হচ্ছে অবভিয়াসলি এটা পামের মালভূমি হয়ে যাবে পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি পামের মালভূমি হচ্ছে পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি ওই জন্য পৃথিবীর ছাদ বলা হয়ে থাকে একে ভারতবর্ষের ম্যানচেস্টার বলা হয়ে থাকে আমেদাবাদ গুজরাটের আমেদাবাদ এবং দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার হচ্ছে কোয়েম্বাতুর সিলিকন এক্সট্রা ইনফরমেশন হিসেবে দেখে নিই সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়া বলা হয় বেঙ্গালুরুকে অরেঞ্জ সিটি বলা হয় নাগপুরকে ডেট্রয়েট অফ এশিয়া বলা হয় চেন্নাইকে এবং সিটি অফ লেক্স উদয়পুর রাজস্থানের এবং ম্যানচেস্টার অফ সাউথ ইন্ডিয়া কোয়েম্বাটুর বাতাসে নাইড্রোজেনের শতকরা পরিমাণ আটাত্তর দশমিক জিরো আট বা জিরো নাইন শতাংশ অপশন ডি ইউজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ড্রাই এয়ার কন্টেন্ট সেভেন্টি নাইট্রোজেন রয়েছে যেটা গুড় দশমিক অর্থাৎ প্রায় একুশ শতাংশ অক্সিজেন এবং জিরো অর্গান জিরো পয়েন্ট সব থেকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে সব থেকে বেশি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আর্গন জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি পার্সেন্টেজ এবং জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কোনো কোনো জায়গায় জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থাকে স্মল অ্যামাউন্ট অফ আদার গ্যাসেস থাকে যেমন জেনন ক্রিপ্টন রেডন এগুলি থাকে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে ফনি সাইকোলনটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল অবশ্যই উত্তর হয়ে যাবে উড়িষ্যা উড়িষ্যা রাজ্যে এবং এই ফনি ছটি নামকরণ করেছিল বাংলাদেশ নেক্সট নিম্নের কোনটি খারিফ শস্য অবশ্যই যে শস্যগুলি খারিফ শস্য এক কথায় খারিফ শস্য অর্থ হচ্ছে বর্ষাকালীন ফসল অর্থাৎ বর্ষাকালে যে ফসলটি হয়ে থাকে উত্তর হয়ে যাবে পাট অপশন এইচ দি কারেক্ট অ্যান্সার বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে যেসব ফসলের চাষ হয় তাকে খারিফ ফসল বলা হয় যেমন ধান পাট তুলা ভুট্টা জোয়ার বাজরা এবং শীতকালে যেগুলি হয় এগুলো রবি ফসল এবং শীত এবং বর্ষা এই দুইয়ের মধ্যে যেগুলি হয়ে থাকে সেগুলোকে জাইড ফসল বলা হয় থাকে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী হচ্ছে নীল নদী নীল নদ এবং সব থেকে বৃহত্তম যদি বলে তারপর সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে অ্যামাজন নীলের টোটাল যে ডিস্টেন্স কভার করছে লংগেস্ট যেটা লংগেস্ট সিটি সেটা হচ্ছে একচল্লিশশো মাইল অ্যামাজনের হচ্ছে চার হাজার মাইলস এদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স রয়েছে মাত্র এটা পরীক্ষা আসতে পারে একশো বত্রিশ মাইল বলবে নীল নদ এবং অ্যামাজনের মধ্যে এদের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কত তখন উত্তর হয়ে যাবে একশো বত্রিশ মাইল ইয়াংজে যেটা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম নদী তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন হাজার নশো পনেরো এবং মিসিসিবি মিসৌরি যেটা তিন হাজার নশো দুই মাইলস এশিয়ার বৃহত্তম নদী কোনটা এশিয়ার বৃহত্তম নদী ইয়াংজে একটু আগেই বললাম ফ্রেন্ডস ইয়াংজে রিভার লংগেস্ট রিভার ইন বৌথ চায়না অ্যান্ড এশিয়া অ্যান্ড থার্ড লংগেস্ট রিভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ দ্য লেন্থ অফ থ্রি হান্ড্রেড মাইলস যেটা ছ কিলোমিটার কভার করে নিচের কোনটি বাদামি কয়লা নামে পরিচিত অবশ্যই বিটুমিনাস যেটা ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় নীলগ্রহ কাকে বলে নীলগ্রহ বলা হয় তাকে যেটাকে ব্লু প্ল্যানেট অবভিয়াসলি ব্লু প্ল্যানেট বলা হয় তাকে আমাদের পৃথিবীকে এবং লাল গ্রহ বলা হয় তাকে মঙ্গল সবুজ গ্রহ বলা হয় তাকে শুক্রকে এগুলো একটু দেখে নেবেন ফ্রেন্ডস নেক্সট কোয়েশ্চেন ব্যারোমিটারের পার্ট হঠাৎ করে কমে গেলে আবহাওয়ার কি পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা ঝড় হতে পারে প্রবল নেক্সট নিচের কোনটি যমশহ নামে যমশহ নয় নিউ দিল্লি দিল্লি এটা যমশহ নয় হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ একটি যমশহ কলকাতা হাওড়া এবং দুর্গাপুর আসানসোল এগুলি যমশহ নামে পরিচিত সূর্য পৃথিবীর মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব যেটা সেটা হয়ে থাকে যেটা সেটা হচ্ছে চৌঠা জানুয়ারি এবং সবচেয়ে বেশি যেটা জেনে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ফোর্থ জুলাই আপুসুর বলা হয় আর অনুসুর বলা হয় চৌ চৌঠা জানুয়ারিকে সব থেকে কম থাকে কর্কট ক্রান্তি রেখা ভারতবর্ষে বর্ণিত রাজ্যের ওপর দিয়ে যায়নি সেটা হচ্ছে উড়ি উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে যায়নি বাকি পশ্চিমবঙ্গ মিজোরাম এবং গুজর
পশ্চিমবঙ্গের কর্কটান্ত রেখা আর একবার বলে দিই আটটি রাজ্যের অপর দিকে আছে এগুলো হচ্ছে গুজরাট রাজস্থান জাজদান এই অঞ্চল রাজস্থানের কালিং কালিঞ্জর মধ্যপ্রদেশের সাজাপুর ছত্তিশগড়ের সোনাহাট ঝাড়খণ্ডের লোহার হাদ্দাগা পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর ত্রিপুরা উদয়পুর এবং মিজোরামের চম্পাই এই সমস্ত লোকেশন দিয়ে গেছে গ্রীষ্মকালীন সৌরস্থিতি কবে হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালীন সৌরস্থিতি হয়ে থাকে একুশে জুন এবং যেটা উত্তর গোলার্ধে হয়ে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বা দক্ষিণায়ন যেটা হয় সেটা হচ্ছে বাইশে ডিসেম্বর সামার সলস্টিস বা শীল সৌরস্থিতি মৌসুমরান এটার অবস্থিত ভারতবর্ষ সব থেকে এখানে বেশি বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয়ে থাকে জায়গাটি মেঘালয়ে রয়েছে মেঘালয় রাজ্যটির নামকরণ করেছিলেন আমাদের বাঙালি ভূবিজ্ঞানী এস পি চ্যাটার্জি রবিশস্য কোন সময় রোপণ করা হয়ে থাকে রবিশস্য অর্থাৎ যেটা শীতকালীন ফসল এটা অক্টোবর নভেম্বর মাসে রোপণ করা হয়ে থাকে একতে রবিশস্যের অর্থ হচ্ছে শীতকালীন ফসল এবং প্রধানত জলসেচের উপর নির্ভর করে শীতকালে যেসব ফসল চাষ করা হয় সেগুলিকে রবি ফসল ফল উদাহরণ গম আলু বিভিন্ন রকমের তৈলবীজ ডাল রবি ফসলের উদাহরণ কোন খাল প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে পৃথক করেছে উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস এটা আটলান্টিক এবং যেটা পৃথক করেছে অবশ্যই পানামা খাল আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে পৃথক করেছে পাটলাম পানামা সুয়েজ খাল যেটা সেটা ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরকে পৃথক করেছে দু শেষ দিকে কোন সাইকলন পশ্চিমবঙ্গ হয়েছিল বুলবুল এর নামকরণ করেছিল পাকিস্তান লেনিং টাওয়ার অবস্থিত এটা ইতালিতে ইতালির পিসা শহরে পুষা সরি টাওয়ার অফ পিসা বলা হয় তাকে এটা লেনিং টাওয়ার অফ পিসা ভাত সমুদ্রের জল এবং সংকীর্ণ খাল দিয়ে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হয়ে মূল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে জলরাশি গঠন করে তাকে উপহাত বা লেগুন বলে চিলকা হচ্ছে ভারতবর্ষের বৃহত্তম লেগুন কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি যেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছে সেই জায়গাটি হচ্ছে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সোর্স নেয়ার মহারাষ্ট্র নেয়ার মহাবালেশ্বর মহারাষ্ট্র ইন্ডিয়া স্টেট মহারাষ্ট্র কর্ণাটক তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে এই কৃষ্ণ নদী প্রবাহিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর থেকে উৎপত্তি লাভ করে তারপরে এটা কর্ণাটক কর্ণাটক থেকে তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবাহিত হয়েছে এবং পশ্চিম ঘাট পর্বতে গিয়ে পশ্চিম ঘাট পর্বত যেটা মহারাষ্ট্রে অবস্থিত সেখান থেকে উৎপত্তি লাভ করে এটি অন্ধ্রপ্রদেশে উপকূলে গিয়ে পতিত হয়েছে তুঙ্গাভদ্র অভয়ারণ্য কোথায় অবস্থিত তুঙ্গাভদ্র অভয়ারণ্য এটি কৃষ্ণা যেটা তার উপনদী কর্ণাটক নিম্নলিখিত যে দেশটির জনসংখ্যা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কম সেটি উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস ভ্যাটিকান সিটি যেটা ইতালির মধ্যে অবস্থিত একটি দেশ ভ্যাটিকান সিটি টোটাল জনসংখ্যা অ্যাপ্রক্সিমেট ফাইভ থাউজেন্ড সূর্যের পৃষ্ঠতলের আনুমানিক তাপমাত্রা যেটা সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা অ্যাপ্রক্সিমেট ছ হাজার ডিগ্রি সেলস ডিগ্রি সেলসিয়াস নিম্নলিখিত কোন গ্রহ দুটি পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যের নিকট অবস্থিত আবি আসলে উত্তর হয়ে যাবে শুক্র এবং বুধ শুক্র এবং বুধ যে গ্রহ দুটি পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যের নিকট অবস্থিত শুক্র হচ্ছে পৃথিবীর যেটা সেটা হচ্ছে লাল গ্রহ নীল গ্রহ সব থেকে উষ্ণতম সরি শুক্র হচ্ছে সবুজ গ্রহ এবং বুধ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে সব থেকে ছোটতম ক্ষুদ্রতম গ্রহ বৃহস্পতি হচ্ছে বৃহত্তম নেক্সট আর কয়েকটা কোয়েশ্চেন রয়েছে ফ্রেন্ডস আরাবল্লি পর্বত ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে অবস্থিত এটি রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত এক্সট্রা ইনফরমেশন দ্য আরাবল্লি রেঞ্জ ইজ আ মাউন্টেন রেঞ্জ ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া রানিং অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্স যেটা পাঁচশো তিরিশ মাইলস ইন আ সাউথ ওয়েস্ট ডিরেকশন স্টার্টিং নেয়ার দিল্লি পাসিং থ্রু সাউদার্ন হরিয়ানা রাজস্থান অ্যান্ড এন্ডিং ইন গুজরাট দ্য হাইস্ট পিক অফ গ্রু শেখর যেটা সতেরোশো বাইশ মিটার এর উচ্চতা ম্যাকমহল লাইন এটা ভারত চায়নার মধ্যে রয়েছে রেড ক্লিপ লাইন রয়েছে ভারত পাকিস্তান ডোরান লাইট রয়েছে পাকিস্তান আফগানিস্তান ভারত তিন বেগা করিডর ভারত বাংলাদেশ কোন নদীকে বাংলা দুঃখ বলা হয় থাকে এটা হয়ে যাবে বাংলার দুঃখ বলা হয় থাকে যে নদীকে সেটা হচ্ছে দামোদর দামোদর নদীর উৎপত্তি হচ্ছে ছোটনাগপুর মালভূমি ঝাড়খণ্ড থেকে এবং বিহারের দুঃখ বলা হয় কুশিকে হুয়াংকে চীনের দুঃখ বলা হয় 
এই ছিল फ्रेंड्स এই ক্লাসটি ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধুদের মধ্যে অনেক বেশি শেয়ার করুন এরকম ইনফরমেটিভ ক্লাস আগামীতে পেতে আপনাদের সাবস্ক্রিপশন খুবই জরুরি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो একই সাথে ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্টস করুন কোন কিছু ইনকোয়ারি কোয়ারিজ বা ইনকোয়ারিজ থাকলে আর একই সাথে অনেক বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন थैंक यू सो मच